Mbena. Na kushukuru sana. Umekuwa tumaini langu. Na umekuwa mtu muhimu sana katika maisha yangu. Ila nilikuwa naomba unikuombe kitu hichi kimoja. Naomba nijitambue mimi ni nani. Na nimetoka wapi? Na hata ikiwezekana niweze kutoka katika hichi kijiji. Ogena. Nimekusikia. Na naahidi kukusaidia. Lakini sasa Nilikuwa nahitaji kujua naishi vipi na yule mzee pale kamba tatu ili nijue jinsi gani ya kukusaidia. Hapana. Nitakwambia siku nyingine. Ogena. Hivi unahisi nitakusaidia vipi? Kama usiponipa ukweli wako kwa jinsi wewe unavyoishi pale. Niambie niweze kukusaidia. Mimi ninaolewa. Molewa? Ogena, hivi umekubali kweli kuolewa na yule mzee kamba tatu? Kweli? Hapana. Mimi molewa na jina. Molewa na jini? Chukuni naomba unisaidie. Kuna vitu ambavyo unavifanya ambavyo sijawahi kuvifanya katika maisha yangu. <sighs> Sawa. Naahidi kukusaidia kwa hali na mali. Lakini kwa nini usitoroke? Nimeshitaidi sana mara kadhaa kutafuta njia ya nini kuweza kupenya niweze kutoroka. Lakini nimeshashindwa. Kiko naomba unisaidie. Kuna mambo ambayo mimi ninafanyishwa ambayo hayastahi kufanya mwanadamu yeyote yule. Inafikia hatua mpaka yule mzee anataka mimi nibebe mimba na jini ili niweze kumzalia mtoto apate kuongeza nguvu katika mambo yake ya kichawi. Naomba unisaidie. Nitakusaidia, usijali. Hapana. <tos> <tos> Ogena. Ogena please. Ogena, Ogena. Hapana. Usimuoe. Ogena, tulia. Nini shida? Ogena. Umetoa siri zangu. Na nilikuambia kamba alina huyu kijana. Ogena, umemponza wewe huyu. Una nini lakini? Baba. Mzee. Yupo huko. Yupo huko. Ndio mzee, shikamo. Maraba. Unajua mjukuu wako yule asikii. Sasa mimi kia nikisema utasema labda mimi namsingizia. Sasa nimemuona sasa leo mwenyewe yuko na ogena. Yuko na ogena? Yupo na ogena. Huyo hana akili. Hebu twende nikamswage huko huko. Huyo hana akili kabisa huyo. Eh 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 eh. Unakimbia nini? Na mwenzako yuko wapi? Bubu? Wewe toka lini umekuwa bubu wewe? Wewe Ogena, unataka kutunitia matatizo. Tulikukataza kuwa na mwenzako yule. Afu nimekuta wanaongea pale. Ogena Nimesema sisi tunazoea na binti wangu. Lakini bado mnaendelea kunitafuta. Mmemtuma kijana wenu aendelee kunichunguza zaidi. Sidhani kama mtafanikiwa. Mzee kamba tatu, hapo ndivyo tuone tuko niko na baba yangu. Hivi 
mimi niliwaona kabisa hivi ndio nilikuwa nataka nini nikawakanye nasema hivi lolote litakalotokea juu ya kijana wenu msije mkaniuliza mimi sio mhusika ah kamba tatu kamba tatu naomba utusamee bwana Ogena. Kwa nini unajipa adhabu wakati mimi hujanikosea bado? Mwenye makosa sio wewe, ni Mbena. Na ndio maana yuko ndani sasa. Hapana babu. Mimi nimekosea, nimetoa siri zako zote, naomba unisamee. Na kwa taarifa yako. Muda mfupi tu. Na yeye atakuwa kama wewe. Mambo sifanye hivyo, mimi nitakuwa mtefu kwako. Nitafanya hata utakokuwa unanielekeza ila naomba tu mtoto wetu mtumu ndani. Muda umefika sasa. Wewe kwenda kumtumikia mume wako. Naomba ufanye hivyo babu. Mwajabu. Usiniogope. Sitaki kusababisha matatizo kama ulisababisha kambe na sitaki toka kwetu. Sina lolote bamba naweza nikakufanya. Baba! Mwajabu nini? Ogena. Kwa nini napenda sana kuifuatia familia yangu? Hivi unafahamu kwamba Bena amepotea ni kwa sababu yako wewe? Ogena. Sikutaki nyumbani kwangu. Baba, hilo ndio swala ambalo nimenileta mimi hapa. Mbena na siku ya tatu wamefungiwa ndani na mzee kamba tatu. Na istoshe, zimebaki siku nne tu aweze kukata walimu wake. Hivyo basi inakulazimu haraka iwezekana wewe ndio kumuokoe Mbena. Mwenyekiti. Mwenyekiti. Naam. Na, bahati nimekukuta bwana. Oho. Ndio shamba. Eh. Karibu sana bwana. Asante bwana. Vipi kwema huko? Bwana huko sio kwema. Mhm. Mm Mwanangu yule Dar es Salaam. Sasa kuna mjukuu wangu anaitwa Mbena. Namfahamu Mbena. Sasa bwana unajua mambo ya vijana. Kamba tatu na binti yake ogena yule basi wakaanza mambo ya mapenzi mapenzi ah, ah. ina maana hujamwambia habari za mzee kamba tatu tabia yake unjamwambia mbena nimemueleza lakini unajua vijana tena ubishi wao sasa matokeo yake kamba tatu kafanya vitu vyake ah. amempa ugonjwa gani tena tumbo zimejaa ama amemshusha tena mshipa tena baki ndo kazi yake ni mzee wazuri watu Afadhali ngemshusha mshipa. Tungempeleka kwa mtala. Yeye yeye amempoteza kimazingira. Ah, 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 ah. Kampoteza? 
huyu kamba tatu jamani huyu kamba tatu huyu kamba tatu ulikuwa tishio la amani katika kijiji na mji wetu sasa tufanyeni mtani wangu bwana mimi nimekuja kwako pamoja serikali haijui mambo haya ya uchawi lakini sasa nitafanyaje inabidi nije kwako mwenyekiti nipe msaada sawa ndugu yangu mzee wangu ni nitajitahidi yule mimi mtani wangu ndio ndio yeye ni mtani wangu nitamuweza. Utani wetu utasaidia anaweza kumrudisha. Anaweza kumrudisha. Bwana nitashukuru sana. Karibu sana ndugu yangu. Sawa nashukuru sababu ni mtani wako. Utamuweza wewe. Tumbe, tumbe Mungu. Sawa sawa. Bwana huyo anakaribia kijiji chetu. Bwana huyo hatari. Kamba tatu. Weka matatu. Mtani. Badali yako. Salama mtani, badali yako bwana. Salama. Wewe mtani. Mambo ya zamani wewe bado unayafanya bwana? Mambo gani hayo? Sambo chai mtani. Sisi hapo hapo. Kama utani umekushinda, mimi sijaribiwi. Unaweza kwenda. Samani ah. mtani wangu. Kama nimekuudhi Nambo nisamee. Nina jambo la muhimu sana. Jambo gani hilo? Kuhusu jambo la mjukuu wake mzee Choga. Kuhusu hilo. Mimi sioshiki. Juu ya upotevu wake. Na vile vile nenda kawaambia hao waliokutuma na kwamba mimi sijui chochote. Sawa mtani. Lakini mimi naomba mtani. Kama unahusika. Naomba mrudishe yule kijana. Nimekwambia sijui chochote. Nenda kawaambie hao waliokutuma. Mimi si ushiki. Asante mtani. Ujumbe umefika. Niwe razi kama unakuzi. Haya. Shamba. Na. Kuna tatizo limetokea nishai kufika kwako mara mbili za au mara tatu. Na wewe ulilalamikia tatizo lako mara mbili au mara tatu. Nimeona leo wazee nyinyi na kutanishani pamoja tuzunguze habari za hapa kijijini kwetu. Karibu. Mwenye kiti. Haya mambo hayatakiwi kucheleweshe. Mimi nimekuja kwa ajili ya mjukuu wangu Mbena. Kamba tatu nataka anieleze mjukuu wangu amepeleka wapi? Mwenye kiti. Ana kiti huyu. Mmetoka mlikoto kutoka mmeongea mliongea. Anakuja hapa eti mimi nipe mjukuu wake. Anakaa kwangu. Na kama amepotea, ana ushahidi wowote kwamba mimi ndio nilipoteza. Kamba tatu. Kijiji kizima kinakujua hapa. Jambo lolote unalofanya hapa linajulikana. Nayo ndio unasababisha. Na mara ya mwisho kijana wangu alikuwa anazungumza na binti yako ukatokea wewe ukafanya mambo ya kichawi kamba tatu saki masiala washamba wewe bado mdogo uwezi kupambana na mimi washamba washamba wewe umekuja hapa kijijini tumekukabidhi sisi maeneo ya kulima kama wazee sisi kudanganya hizo tena una bahati kwa sababu unaongea hapa uko kwenye uwanja wangu ingekuwa sehemu nyingine yoyote ningekuonyesha leo kamba tatu nani kamba tatu mimi sikuogopi wala unitishi usifikiri hapa kijijini tunakuogopa utasumbua mabogebogi wako hapo mimi sikuogopi wewe mwepesi tu wewe mzee wa shamba Epusha hatari kwa mbele yetu. Na wewe unamuogopa huyu? Mimi simuogopi kabisa huyu. Mwenye kiti. Nasikia upuzi wewe. Sasa. Naona kama anataka niwafanye mambo yangu ya ajabu. Sitaki. 
kwa heshima yako na hesabu moja paka tatu mimi nimekushaondoka hapa kama tatu tusikie huko naomba tuongee kwa starabu nini wewe bwana wewe natisha tisha watu tu hapa eti kamba tatu kamba tatu amna lot shamba maana kwangu kachoni si jambo dogo wewe mjua jambo hilo watu watakunyima chakula sio maneno wewe ni kweli umefanya wewe alivyokuwa anatamba mizani uko kamili kumbe mwepesi ni baraka ya mvi tu zile ndio nimkamuai mkishindwa mtakuja nyumbani <tos> 